خدای پاک بیر لوی ده هغه په هر سه قدرت لری هغه زمکه او اسمانونه په خپل امر پیدا کنی اسمانونه ده هغه لوی خکاره کنی هر سه چه خدای پاک پیدا کنی و خو خدای پاک دول دول بوتی او دول دول زناور پیدا کرد بیا حقل خاور چخه لمرنه انسان پیدا کرد او په حقه کی د جوان ساور ټوکړه دا لمرنه انسان چې جوان دی شو بابا ادم و بیا خدای پاک یو خزه پیدا کړه چې د بابا ادم د جوان ملګری شي دا خزه بی بی هوا وه خدای دوړه پیدا کړل چې هغوی د حقه زنی صفتونه ولري تر سو د خدای سره نږدې اړیکې وساتي هغوی په یو ډېر ښایسته باغ کې چې ادن نومېده د خدای پاک په حضور کې هوسا او خوشحاله ژوند درلود هلته نه غم و او نه مرګ خدای پاک بابا ادم ته وفرمایل د باغ د منه شوې ونې میوه مخوري په یوه ورځ شیطان بی بی هوا تیر استله بی بی هوا او بابا ادم دوړ له هغه ونې نه میوه وخوړه د دې نه فرمانۍ په سبب د هغوی اړیکې د خدای سره وشلې دي ځکه چې خدای پاک مقدس ذات دی نو ګناهګاران د هغه په حضور کې ژوند نشي کولی خدای پاک دوړ د باغ څخه وشړل او د دې نه فرمانۍ په سبب ادم هوا او لادونه یې رنګ رنګ دردونه زغمي او د مرګ سره مخامخ دي خو خدای پاک د انسانانو سره مینه کوله او هغه یو پلان جوړ کړ چې د آدم او لادونه بیرته ځان ته راوګرځوي تر څو د هغه سره تل ژوند وکړي په مقدس کتاب کې خدای پاک خپل پلان ښایي چې څرنګه انسان د ګناه د شرم او ابدي سزا څخه بچ کړي او د انسان او خدای تر منځه بیا ښې اړیکې برابرې شي خدای پاک د دې پلان یو برخه حضرت ابراهیم ته وخوده حضرت ابراهیم په خدای پاک باندې ایمان درلود او د هغه عزت یې کاو خدای له هغه سره وعده وکړه چې تا ته به برکت درکړم او د دنیا ټول قومونه به ستا په وسیله برکتي شي خدای له حضرت ابراهیم سره وعده وکړه چې نسل به یې د سمندر د شګو او د آسمان د ستورو په شان ډیر کړي حضرت ابراهیم په خدای پاک باندې باور وکړ خدای پاک ترې خوشحاله شو هغه یې قبول کړ او هغه ته یې د خپل دوست یعنې د خلیل الله لقب ورکړ یوه ورځ خدای پاک وغوښتل چې حضرت ابراهیم و آزمایي چې هغه څومره په خدای باندې باور لري او د هغه امر منی خدای ابراهیم ته وفرمایل چې خپل زوی قرباني کړ حضرت ابراهیم ته د خدای پاک وعده یاده وه چې خدای به د هغه د دې زوی په وسیله د هغه نسل ډیر کړي خو هغه په خدای قوي ایمان درلود او حکم یې ومن بیا حضرت ابراهیم خپل زوی حلالولو ته تیار کړ کله چې حضرت ابراهیم خپله چاړه راپورته کړه خدای پاک ورته غږ وکړ چې ای ابراهیم هلک ته ضرر مه رسوه زه پوهېږم چې ته زما نه وېرېږې او زما د حکم منلو ته تیار یې بیا ابراهیم یو پسه ولید چې خکرونه یې په یو بوټي کې نښتي وو ابراهیم هغه پسه د خپل زوی په ځای قرباني کړ د دغې قربانۍ په سپو ورخودلو سره چې د ابراهیم د زوی په ځای به حلال شي مهربان خدای حضرت ابراهیم ته خپله ډېره مینه ښکاره کړه او ټولې دنیا ته یې هم د خپلې مینې څرګندونه وکړه چې هغه دا پلان لري چې یوه ورځ به داسې یو کس راولېږي چې د ټولو خلکو د ګناهونو دپاره قرباني شي خدای پاک خپلو پیغمبرانو ته ښودلي وو چې یو بې ګناه کس به دنیا ته راولېږي او هغه به د انسانانو د ګناهونو په بدل کې قرباني شي 
او له هغوی نه باګونا او د هغې شرم لرې کړي نو هغه به په دې قربانۍ سره لا را خلاص کړي تر څو خلک پرې ایمان راوړي او د خدای سره ابدي ژوند ولري پیغمبران او دغه کس د مسیح په نامه یاد کړی دی هغوی ویل چې خدای به هغه د دې لپاره رالیږي چې خلک وژغوري او تل تر تله د هغوی روحاني بادشاوي پیغمبران او پیشګوي کړې و کله چې مسیح راشي نو بندیان به آزاد کړي ړانده به بینا کړي مظلومان به آزاد کړي او خلک به له ګناه څخه وژغوري حضرت داود ویلي و چې خدای پاک به مسیح ته ووایي چې ته زما زوی یې د پیغمبرانو مطلب خدای مکړه جسماني زوی نه و خو مسیح چې د خدای ابدي کلام دی د خدای روحاني زوی ځکه دی چې د خدای ذات په انساني وجود کې دنیا ته راغی او د خدای زوی د مسیح یو اسماني لقب دی چې د خدای پاک د ذات سره د هغه نږدېوالی څرګندوي او خای چې هغه د روحاني واک او اختیار خاوند دی پیغمبران ویل چې مسیح به د بیت الهم په ښار کې پیدا شي او د هغوی د بادشاه په حیث به اورشلیم یعنی اوسنی بیت المقدس ته راځي او د هغه یو نږدې ملګری به په دیرشو سپینو زرو سکو باندې د هغه مخبري وکړي هغوی ویل چې مسیح به خپله وینه تویه کړي او خپل ژوند به قرباني کړي او خدای به په دریمه ورځ هغه بیرته د مړو نه ژوندی راپورته کړي دانیل نبی مسیح د انسان زوی په لقب معرفي کړی و او ویلی و چې هغه به په ورېزو کې آسمان ته پورته کړی شي او په آخر کې به همدا د انسان زوی د نړۍ د ټولو خلکو قضاوت کوي دوه زره کاله کېږي چې عیسی مسیح په دې نړۍ کې ژوند کوو او کله چې خلکو د هغه معجزې ولیدلې نو دا پوښتنې به یې په خپلو کې کولې آیا دا هماغه مسیح نه دی چې د بشر د خلاصون لپاره راتلو آیا د ده ژوند هم هغه شان نه دی چې پیغمبرانو د مسیح په هکله ویلي وو دا فلم ښایي چې حضرت عیسی څوک دی هغه څه وویل او څه یې وکړل او دا ټول په مقدس کتاب کې لیکل شوي دي د مسیح په شان اصلي رول تر سره کول د کوم لوبغاړي د وس کار نه دی خو دا فلم په دې مقصد جوړ شوی دی چې خلک د حضرت عیسی یعنې د مسیح د ژوند په اهمیت پوه شي ای خوږه ته فلسه زه تاته د هغه پیخو بیان لیکم چې زمونږ په منځ کې پر لپسې تیر شوی دی او دا چې تاته د هغه ټول خبرو په حق له صحیح معلومات درکړم په هغه ورځو کې چې قیصر اوګوستوس د روم امپراتور و او هیرودیس د یهودي حاکم و خدای پاک خپله فرښته جبرائیل د ناصریې د خار یوې پیغلې انجلۍ ته ولېږله چې بی بی مریم نومېده موسیقی بی بی مریم خپلې خپلوانې الیزابیت کرا لاړه چې په زاړه عمر کې د خدای د مهربانۍ له مخې په هغه وخت کې امیدواره وه الیزابیت مریم مریم جانې ته په ټولو ښځو کې بختور یې کې دون کې ماشوم دې هم بختور دی ستا سره مې چې تر غوږونو شو په ګیډه کې مې ماشوم په خوشحالۍ او ښځېد زړه مې د خدای ثنا وایي روح مې د خپل ژغورون کې خدای څخه خوښ دی د نن نه وروسته به ټول خلک ما بختوره بولي ای د ناصری د خار خلکو اوسیدون کو دا واوري چې د قیصر پادشاه په حکم د یهودي او ګلیل د ولایتونو سرشمیرنه کیږي نو ټول نارینه او ښځینه دې په خپل آبایي وطن کې نومونه ولیکي
نو بی بی مریم او خاون یې هم د نوم ثبتولو دپاره بیت الهم ښار ته راغلل خو هلته په سرای کې دوی هیڅ ځای ونه موندل نو بیا یوې غوجلې ته ننوتل هلته نژدې څو شپانه وو چې د شپې لخوا یې د رمو ساتنه کوله چې ناڅاپه د خدای ملایکه ور ښکاره شوه او د خدای پاک نور د هغې ګرد چاپېره وځلېده نن د بیت الحم په ښار کې ستاسې ژغورونکی زېږېدلی دی هغه مسیح او څښتن دی شپانه په منډه د ماشوم لیدو ته راغلل او هغوی لومړي کسان وو چې د ژغورون کې د زېږېدو زېره یې خپور کړ ماشوم یوه هفته وروسته سنت شو او نوم یې ایسا کې خودلی شو هغوی ماشوم اورچلیم ته یوړ او خدای ته یې وړاندې کړ هلته یو پرهیزګاره سړی و چې شمعون نومېده خدای پاک ور سره واده کړی وه چې تر څو مسیح د خلکو ژغورون کې ونه ویني نه به مري خدا پاک خپل غلام د واد سره سم رخصت کړه <تصفيق> ما د ټولو خلکو د پاره را لېږل شوی ستا ژغورونکی ولید برکتي اوسئ هغوی خپلې وظیفې د حضرت موسا د شریعت سره سم پوره کړې او وروسته هغوی د نصري ښار ته لاړل بیا کله چې ایسا دولس کلن و یوسف او مریم د اختر د پاره اور شلیم ته لاړ خو کله چې کور ته بېرته راګرځېده فکر یې کوو چې ایسا ور سره دی خو هغه په اور شلیم کې ور نه پاتې شوی و نو هغوی د ایسا د لټون د پاره بېرته راوګرځېد او درې ورځې وروسته یې ولیدلو چې د خدای په کور کې د مذهبي استادانو سره ناست دی دا د چا ماشوم دی چې داسې پوښتنې کوي دا زموږ سره دی موږ فکر کوو چې را سره دی دا را سره پرېږد دی ټول د ایسا پوهې ته حق حیران و زویا موږ دې ولې په تشویش کې کړو موږ ستا په لټون کې سرګردانه شو تاسې ولې ما پسې ګرځېدلی و نه وایي چې زه باید د اسملي پلار په کور کې پاتې شوی وم ایسا ورسره ناصری خار ته لاړ هلته هغه ورځ په ورځ لویدو پوهه یې زیاتېده او په خدای او خلکو ډېر ګران و د روم امپراتور تیبریوس د واکمنۍ په پنځلسم کال کې کله چې پیلاتوس د یهودي والی و او هیرودس د جلیل حاکم و او هنا او کایفا لوی مذهبي مشران و د خدای پیغام د الیزابیت په زوی یعنې په یحیا نبی باندې نازل شو هغه د اردن په سیند کې د توبې دپاره د تمیدي غسل اخستلو واز کاوه د ګناهونو نه توبه وباسئ د پاکۍ غسل درکوم خدای پاک به مو ګناهونه وبخښي لکه څنګه چې د اشیا نبی په کتاب کې لیکلي دي یو کس به په تخته کې نارې وهي ای خلکو سختن تالا ته لاره جوړه کړئ د هغه د راتلو لاره سیده کړئ درې باید ډکې کړئ هر یو غر او غونډۍ هوار کړئ کږې لارې سیده کړئ لوړې او ژورې هوارې کړئ 
نو خلق پا د خدای خلاصون وګوري نو مونږ ته څه کول په کار دي ای خوش خط خال مارانو څه غواړي چې وی کړو مونږ ته لار خونه وکړه څوک چې دو جوړه کالی لري یو جوړه دی هغه چاته ورکړي چې نه لري څوک چې ډوډۍ لري شریکه دې کړي استاذه مونږ مالیه ټولون کی یو مونږ څه وکړو زیاته مالیه ما اخلی او مونږ مونږ باید څه وکړو چا نه په زوره پیسې ما اخلی په چا د دروغو تور مه لګوئ په تنخوا کنات وکړئ آیا ته د خدای واده شوی مسیح زه په اوبو تامیدی غسل در کوم خو داسې څوک راځي چې لمانه ډیر لوړ مقام لري زه خو د هغه د څپلیو د بندونو د خلاصولو وړ هم نه یم هغه به تاسو په اور او روح القدس پاک کړي هغه به په خپل خاخۍ خپل درمن پاک کړي غنم به د پسو نه بیل کړي او په خپل ګودام کې به یې واچوي او روح القدس د کوترې په شکل په عیسا نازل شو او د آسمان ناواز راغی ته زما ګران زوی یې او زه له تانه راضی یم کله چې عیسا خپل کار پیل کړ نو تقریبا د ډیر شکلو هغه د اردن سین نه د روح القدس څخه ډک دښتې ته بوتلی شو چېرته چې شیطان هڅه وکړه چې د څلوېښت ورځو د روژې په آخر کې عیسا تیر باسي شیطان ورته وویل که ته د خدای زوی نو امر وکړه چې دا تیګه ډوډۍ شي د خدای کلام وایي انسان یوازې په ډوډۍ نه د خدای په کلام ژوند کوي بیا شیطان په یوه شیبه کې د غره د سر نه د نړۍ ټول ملکونه ورته وښودل زه به دا ټول واک شال او شوکت تا ته درکړم ځکه دا ټول ما ته راکړل شوي دي او هر چا ته چې وغواړم ورکولی شم دا ټول به درکړم که ته ما ته سجده وکړې د خدای کلام وایي یوازې خدای ته سجده کوه او یوازې د هغه عبادت کوه نو بیا شیطان هغه په اورشلیم کې د خدای د کور جګ ځای ته بوتو غوښتل یې چې هغه تیر باسي که ته د خدای زوی نو ځان لاندې وغورځوه د خدای کلام وایي خدای به خپلو ملایکو ته امر وکړي تر څو تا وساتي په لاسونو کې به دې ونیسي چې زوبل نه شي د خدای کلام وایي خپل څښتن خدای ما ازمایي بیا 
بیا هغا د ناصری خار تر راغه چیرته چې لوی شو وو سلام سلام د عبادت پورز عبادت خانی تا د پخوا پشان ورغی هیله پری وشوا چه د اشیای نبی لکتاب نا چول ولی د خدای روح پر ما باندې دی زه انتخاب کړی یم چې بې وزلو ته د ژغورلو زیری ورکړم خدای پاک زره لېږلی یم چې بندیان آزاد او ړانده بینا کړم چې مظلومان آزاد کړم او دا اعلان وکړم چې هغه وخت راغلی دی چې خدای به خپل خلق وژغوري څنګه ښې خبرې کوي نن د خدای پاک د کلام دا برخه چې تاسو واوري ده پوره شوه د خدای کلام پوره شو دا وعده خو یوازې مسی پوره کولی شو باید پوه شو دا متل به راته ووایي ډاکټره ځان جوړ کړه دا به هم راته ووایي چې د کپل نه هم کارونه دلته یې هم وښایه زه وایم چې یو پیغمبر هم خپل خار کې نه دی منل شوی په دې خبرو سره ایسا ځان د خدای د ټاکل شوي مسی او د خپلو خلکو د ژغورونکي په حیث ور وپېژنده خو دې یهودیانو هغه ونه منو چې دا مسیح دی خلکو غوښتل چې له غره څخه یې لاندې وغورځوي خو هغه د خلکو له منځه او له هغه ځایه لاړ بیا د جلیل د کفرناهوم خار تا و رسیدو در رومیانو تیره کون که پادشاهی هر چا تا سرگنده و او خلق پا دیر بیر د مسیح د نجات پر انتظارو سلام په تاسو وعلیکم شمونه ستا کشتی ته اجازه ده هو ولې نه وګوره روان دی زی سره ته ووایه څه ووایه کنه څه به فرمایه ایسا مونږ ته څه ووایه دو کسان د خدای کور ته د دعا لپاره لاړل یو مذهبی مشر او بل مالی ټولونکی او مذهبی مشر ودرید او دعا یې وکړه پاک خدای شکر چې د نورو په شان وګې سترګې خاین او زنا کار نه یمه خدای شکر کوم چې زه لکه د هغه مالی ټولونکی په شان نه یم زه خپل زکات ورکوم او په هفته کې دوه وارې روژه نیسم په مالې ټولونکی ګوخه ودرېده او سر یې په عاجزۍ سره ښکته کړ خپل ټټر یې واهه او وی ویل پاکه خدایه ما ګناګار وبخه زه تاسو ته وایم چې مالې ټولونکی وبخل شو نه هغه مذهبي مشر هغه چې ځان لوی ګڼي وړوکی به شي څوک چې ځان وړوکی ګڼي لوی به شي کشتۍ ژورو اوبو ته بوزه او د مایانو په سجالو نه واچوي ه استاذه مون ټول شپه کوښښ وکړو خو هیڅ مو نه نیول 
خو چې ته وایې جالونه به واچو یا خوبا یوهن یا خوبا یوهن خپله کښتۍ دلته راولئ موږ سره مرسته وکړئ زر شئ نو شو کولای لاسونه مو باندې بس ده بس ده پاک اوستا زمانه لری شا ز گناهگار یی ما ویریکا پس له دی بته خلق خدای ترا بولی ما ترا شی او زما خبری واورای چا بدی ژوند عمومی کله چې خدای پاک نږدې دی وی لټوی او وی غواړی ګناهګار د خپل بد عملونه پریږدي او ټک سړی خپل خراب فکرونه او څوک چې پاک خدای ته مخ کړي خدای به پرې رحم وکړي خدای رحیم او مهربانه دی تاسو به په خوشحالۍ او ارامۍ سره لاړ شئ راځي همدلته دی دا دی وګورئ عیسا عیسا تا ته زاري کوم زما لور وژغوره رحم وکړه زما یوازنی دولس کلن لور اوس مري ما سره راشه یا روسه خدا ته صبر وکړه عیسا ستا لور مړه شوه اوس تاسو ته زحمت مو ورکوه وېرېږه ما صرف ایمان ولره هغه به جوړه شي مجاره دا مړه نه ده ویده ده جینه پاسه ډوډۍ ورکړی چې وی خوري ما ته غوږ ونیسئ په دې حق له څوک مه خبروئ بیا یې لاوی متی ولید چې د ښار په دروازه کې ناستو او د مالیې په اخستلو بوخت وو ما پس راشه
عیسا مسیح غره ته وختو او ټول شپه یې په دعا کې تېره کړه بیا سهار یې د پیروانانو ټول اس شاګردان غوره کړل شمون چې پتروس هم نومېده د هغه ورور اندریاس یعقوب او یوهنا فلپوس او برتلمای متی توما یعقوب د حلفی زوی شمعون مشهور په سرتیری یهودا د یعقوب زوی او یهودا از خریوتی چورستا خاین شو بختوری چې غریبان یې ځکه چې د خدای باچاهی ستاسو ده بختوری چې د راستۍ وګي ماړه به شي بختوری چې اوس ژاړي بیا به وخاندي بختوری چې زما په خاطر خلک له تاسو کرکه کوي بد رد وای او وای چې تاسو شیطانان یې په دې وخت کې خوشالي وکړئ ځکه تاسو د پاره د خدای په باچاهی کې لوی اجر دی د دوی نیکونو هم د نبیانو سره داسې کړي وو افسوس په تاسو چې نن خان دی اوښ کې به توی کړی او غمجن به شی افسوس چې خلک ستاسو ستاینه کوي ځکه چې د دوی نیکونو به هم دروغجن نه بیان ستایل زه وایم د دښمنانو سره مینه کوئ هغوی چې درته بد وایي برکت ورته وغواړئ ظالمانو ته دعا وکړئ که څوک تاسې پر یو مخ وهي نو خپل بل مخ هم ورته واړوئ که څوک مو واسکټ اخلي هغې ته خپل کمیس هم ورکړئ که څوک تاسو نه څه غواړي ور کړئ که څوک مو یو شی واخلي بیرته ترې مه غواړئ له نورو سره ښه وکړئ څرنګه چې تاسو له نورو څخه تمه لرئ که صرف خپلو ملګرو سره مینه لرئ دا څه مهرباني ده ځکه ګناګاران خو هم داسې کوي که د خلکو د خوب په بدله کې نیکي کوئ بیا څه مهرباني ده ګناګار هم دا کوي دا 
نه د دښمنانو سره مینه وکړئ او ور سره ښه وکړئ پور ورکړئ او بیرته یې مه غواړئ او لوی اجر به پیدا کړئ او د خدای روحاني خلک به شئ خدای پاک ناشکرو او ګناګارو سره هم ښه کوي رحم ولرئ د اسمانی پلار په شان بل ما ملامت وی چه ملامت نشی بل ما محکوم وی چه تاسو محکوم نشی او بخی چه او بخلی شی استازا کم تس ملارا او خایا ورکڑی تاسی تب درکڑی شی دخپل ورکڑی پا اندازا با بیر تا لاستا راوڑ ڈون دبل ڈون لار خوانا نشی کا ولی دوارا با پکندہ کی ولوی گی ولی دخپل رور پستر یا کی کچھ نئی خزل اوینی او پخپل استر و کی لوی لارگائی نوینی اے استازا من تلار و خیر بختور دا حق مور چی تایی لوی کرده ای سوم را بختور دی حق خلق شده خدای کلام آوری او منی ای غوارم چی دای او پی جنم دا ما از غورون که مسی نده بیا دی مذهبی مشر ایسای مسی تا ملمستیا وکڑا او ایسا ور سر مل مشو زی ماشومانو لر شای و موری دل زی و بخی دیر ورانی که وی خوخان لکان دی تا والی رو اخلا نپو هیگم کدای سرای پرستیا پیغمبر وای نکوش وای باور. دا خز بکار او باتمار. شما اونا زپوهیگم چه دا خز توگد. زتا تا یا اوسا وایم. دو کسان دیو خان کارزارو یا او تای پنجوس او بل تای پینجسا واسه کی وار کرده بی خود دوارو نشو که ولی چه خبال کارز بیرد آداقی خان دوارا او بخال دخان سر بده کمی او مینه دیره بی ها کس چه دیر کارزارو او او بخال شو رختیا وای داخل گوری تا پخبال کور کی د پخو وینزل او برا نکری دی خزی زمان پخی پو اخ کو مینزله او پو ویختانو یو چکری تا زما مخ کل نکر خدا زما پا خیخ کلوی تا زما پا کالوی آتر و نشندل خود دی می پا پخو آتر و آچول نو زو آئیم دا دی خز دیر امین خای چه دیر گناهونه او بخل شل خو کم بخلی شوی خلق لگ امین خای تا گناهونا او بخل شو تخبل ایمان بچ کرده پا سلامت ایزا ایسای مسیح دو خدای پاک دو بادشاهی زیر ورکولو دول از شاگردان او زنی خزی هم چی ایسا دو پیران سخل جغور لیوی ورسروی مریم چی مجدلیه هم نمیده یوانا چی میره دو هیرودیس پادشا نازر و او سوسانا
خو د جلیل حاکم هیرودیس یحیی نبی بندی کړ ځکه چې هیرودیس یې د خپل رندار سره د ناجایزو اړیکو په سبب ملامته کړې وو خنو نن خر ته برسیدو مو یو جنازه ولیده چې د یو کونډې ښځې یک یو زوی وو چې سامسی هغه ولیدو زړه پرې وسو پر مړی لاس او ورته یې وویل زلمی ها پورته شا مړی سمدستي را پورته شو بیا یې سامسی هغه خپلې مور ته وسپارلو پوښتنه ترې وکړئ ته هغه چې یحیا ویل را به شي که بل چا ته منتظر شو خبر ور کړئ ګډ ګرځي بخت دی هغه څوک چې په ما شک نه کوي ولویدل ازغی زر زر لوی شول او بوټی یې لاندې کړل او څه تخم په خزمه کول ویدل بوټی خش نه شول او لوی شول ډیر حاصل یې ورکړو استاذه ته ولې د خلکو سره په مثالونو کې خبرې کوې د خدای پاک د باچاهي رازونه تاسو ته ښکاره شوي دي خو نورو ته په مثالونو کې خبرې کوم تر څو هغوی ګوري خو نه او اوري خو نه پوهېږي د مثال معنا دا ده دا تخم د خدای کلام دی د لارې په غاړه هغه څوک دي چې د خدای کلام اوري او شیطان د هغوی له زړونو څخه وباسي تر څو ایمان را نه وړي او خلاصون ونه مومي تیګه لرونکي ځمکه هغه خلک دي چې په خوشحالۍ کلام اوري خو ریښې نه لري او یوازې لږه مو د ایمان لري او د ازمیخ په وخت کې مخ ترې ګرځوي ازغی لرونکي ځمکه هغه کسان دي چې د خدای کلام اوري خو د ژوند خوشحالي او د مال تشویش یې نامو ته نه پریږدي او میوه یې هیڅ کله نه پخېږي په ښه ځمکه کې لویدلی تخم هغه خلک دي چې د خدای کلام اوري او په زړه کې ځای ورکوي په ښه ځمکه کې لویدلی ته څوک بل چراغ تر لوښي لاندې نږدي او یا تر کټ لاندې بلکه د چراغدان د پاسه چې خلک رڼا وګوري او دننه راشي هر هغه څه چې پټ دي ښکاره به شي او هر هغه څه چې د پردې شاته دي هغه به هم ښکاره شي پام وکړئ چې څنګه یې اوري چې څوک یې لري نور به هم هغوی ته ورکړل شي څوک چې نه لري هغه لږه به هم ترې واخیستل شي چې یې لري استاذه مور او ورونه دې د باندې ولاړ دي غواړي تا ووینی مور او ورونه مې هغه دي چې د خدای پاک کلام اوري او عمل پرې کوي
یوه ورز ایسای مسی د خپل شاګردانو سره په کښتۍ کې سو شو او وی ویل راځي چې د سین بلې غاړې ته لاړ شو په لاره کې ایسا مسی ویده شو او بیا هغوی د جلیل د سین په بلې غاړې د جدریان سیمې ته ورسېدل ستانومسدي <تصفيق> زهم درستر ازم کورت ازا او آیا خدای تا تصور کرد ایسای مسیح او شاگردان یه بیرتا به سیدا خارد لارد خلق پری خبر شل او پسی رانده مازیگر که پیتروس و اویل استازا 
دا خلک رس خط کا چې هغه شا او خوا کلو او کورونو ته لاړ شي ډوډۍ او سبلاستو ځای پیدا کړي دلته هیڅ شی نشته تاسو هغوی ته ډوډۍ ورکړئ موږ سره خو یوازې پنځه ډوډۍ او دوه ماهیان دي شکر پاک خدایه د ټولې دنیا سخته نه چې هر چا ته ډوډۍ ورکوي خلک سو وایي چې زه څوک یم ځینې خلک وایي چې یحیا نبی یې نور وایي چې ته الیاس نبی یې ځینې نور دا وایي چې د پخوانیو وختونو کوم نبی یې چې را ژوندی شوی دی خو تاسو څه وایي چې زه څوک یم ته د خدای ژغورونکی مسیح دا هیچا ته مه وایی زه د انسان زوی باید ستونزې وګالم زه به ووژل شم خو درې ورځې وروسته به بیا ژوندی شم تاسو کې څوک ما سره ځئ زه به تا سره ځم استاذه په اول اجازه راکړه چې له کوره رخصت واخلم څوک چې قلبي پسې ځي یو شاته ګوري د خدای د باچاهي لایق نه دی څوک چې ما پسې راځي ځان دې هیر کړي خپل سلید دې راواخلي او ما پسې دې راشي که څوک خپل ژوند ساتي ژوند به د لاسه ورکړي خو که زما لپاره ژوند د لاسه ورکړي ژغورل کېږي او که څوک ټوله دنیا خپله کړي خو ابدي ژوند د لاسه ورکوي څه ګټه به وکړي که څوک زما او زما له تعلیم څخه شرمېږي زه هم د هغو نه شرمېږم چې په خپل شان راشم د اسماني پلار او ملایکو د شانو شوکت سره په رښتیا دلته کسان شته چې د خدای د باچاهي د لیدلو نه مخکې نه مري بیا عیسی مسیح یوحنا یعقوب او پترس د دعا د پاره ځان سره غره ته بوتلل
د دعا په وخت د ایسا سیره بدل شوا او د هغه کالی سپین وزلیدل نا څاپا حضرت موسا او حضرت الیاس د هغه په خوا کې په آسمانی نور کې ښکاره شول چې د هغه سره خبرې کولې ته به د خدا پاک مقصد پوره کوې ته به په اورشلیم کې وژل کېږي کله چې هغوی بیرته تلل پیترس عیسی مسیح ته وویل استازه څومره ښه دي چې دلته راغلي یو مونږ به درې خیمې جوړې کړو یو استا پیترس لا خبرې کولې چې ورځ راغله او پر دوی سورې وشو د ایسا شاګردان ووېرېد بیا د ورېځو څخه یو آواز را دا زما زوی دی چې ما غوره کړې دی دلته غوږ ونیسه استازه استازه زما په زوی رحم وکا د لوګو ګورا دا زما یوازینی زوی دی ما ستا له شاګردانو نه وغوښتل چې پیریان ترې لرې کړي خو هغوی ونه کړی شول ای بی ایمان او ګمراه خلکو تر څو به در سره یم او تاسو به زغمم زوی دې راوله مونږ ته دعا کول را وخایا څنګه چې یحیا نورو ته ور وښودله داسې دعا وکړه ای زمونږ اسماني پلاره ستا نوم ډېر پاک دی ستا باچاهي دې راشي ستا رضا دې لکه د اسمان دلته هم پوره شي مونږ ته روزانه روزي را کوه ګناهونه مو وبخه ځکه مونږ هم هغوی بخو چې مونږ ته تاوان رسوي مونږ په ازمیخ کې ما اچوه مونږ د شیطان څخه وژغوره وغواړئ خدای به یې درکړي ولټوئ پیدا کېږي دروازه وټکوئ خلاصېږي چې غواړي ور به یې کړي چې لټوي پیدا به یې کړي چې ور ټکوي دروازه ورته خلاصېږي داسې یو پلار شته چې زوی مایي غواړي او دی مار په لاس کې ورکړي او یا د هګۍ په ځای لړم ورکړي که څومره بد پلار وي خپل اولاد ته ښه شیان ورکوي نو اسماني پلار به هغوی ته روح القدس ور نه کړي څه چې وغواړي 
د ژوند په خاطر غم مه کوئ چې څه به وخورو او یا د ځان په خاطر چې څه به واغوندو ځکه چې ژوند د ډوډۍ نه غوره دی او بدن د کالیو نه مرغانو ته وګورئ نه کری نه ریبی ذخیری نه لري خو خدای رازق دی تاسو خدای ته د مرغانو نه ډیر زیات غوره یې آیا څوک په اندېښنو خپل عمر زیاتولی شي چې دا وړوکی کار نه شی کولی نو بیا ولې فکر کوئ وګورئ ګلانو ته څنګه لویږي هیڅ خواري نه کوي سلیمان پاچا هم نه شو کولی چې داسې ښایسته جامې واغوندي که خدای پاک هغه واښه چې سبا په اور کې سوزي د ګلانو په پاڼو یې پټوي تاسو ته به ښایسته جامې در نه کړي ای کم ایمانو زمونږ ایمان زیات کا که د شلشم د دانې قدر ایمان ولرئ د توت ونې ته ویلی شئ پلې ریښې وباس سین کې شنه شه نو هغه به ستاسو امر ومني سول کیږي خو افسوس په حال د لمسول څوک چې ناپو خل ګمرا کوي خبوي چې د ژوند په لې غاړه کې واچول شي او سین ته وغورځول شي واوري چې د خدای پاک پاچایي څنګه ده دا داسې ده چې یو سړی د شړشم تخم په خپل ازمګه کې وکړي شړشم لوی شي ونه تری جوړ شي او مرغان په هغه کې زال جوړ کړي زنه پویګم چې دا سوای مانه ټولول کو ګلانګارو سره یو زیرو ته خوري د جوړو ډاکټر ته ضرورت نه وي بلکې د ناجوړو زه د خو خلکو توبی پسې نه ابراغلې بلکې د ګناګاران موسیقی گران خوری دی ناروغی ناروغ شوی موسیقی دی ابراهیم دی کورا نیدا خزا چی اتل لسکالا دی شیطان پا قید کیوا ولی دی عبادت پورا زی نشی ازادی دلی
خو استاذه څه باید وکړم چې ابدي ژوند تر لاسه کړم ولې مې ښه بولې هیڅوک بیل خدایه ښه نه دی ته په حکمونو پوهېږې زنا مه کوه قتل او غلا مه کوه او په چا تور مه لګوه د مور او پلار احترام کوه ما د خپلې ځوانۍ نه دا حکمونه پر ځای کړي دي په تا کې یو څه کمبوت شته ټول مال دې خرڅ کړه غریبانو ته یې ورکړه په اسمان کې به شتمن شي بیا ما پسې راځه موږ خو تاجران یو شتمن یو دولتمند ته د خدای په باچایی کې ننوتل ډېر سخت دي د اوخ ننوتل د ستنې په سوري کې اسانه ده نه دی یو شتمن سړي د خدای پاک په باچایی کې نو بیا به څوک خلاصون مومي څه چې انسان ته ناممکنه دي خدای ته اسانه دي د خدای پاک پادشاهي به کله راشي د خدای پاک باچایی په ښکاره نه راځي هیڅوک نه شي ویلی وګورئ دلته ده یا هلته ده د خدای باچایي ستاسې په منځ کې ده یوه ورځ راځي چې د انسان د زوی د لیدلو هیله لري چې زه یم خو هغه ورځ به ونه وینې څنګه چې تندر او برېښنا د اسمان د یوې خوا نه بلې خوا ته ځي همداسې به زه د انسان زوی هم راشم لومړی به ډېرې سختۍ تېرې کړم او د حضرو خلکو لخوا به رد شم هغه سترګې بختورې دي چې دا هر څه ویني چې تاسو یې وینئ د باچاهانو او نبیانو ارمان و چې هغه څه وګوري چې یې وینئ خو وې نه لیدل او کوم چې تاسو یې اورئ خو هغوی وانه اورېدل موږ باید څه وکړو شریعت څه وایي معنا یې څه ده د خدای پاک سره مینه ولرئ په ټول زړه په ټول روح په ټول قدرت او په ټول فکر او د خپل ګاونډي سره صحیح ده داسې وکړه ژوندی به یې زما ګاونډی څوک دی نه دا خارجي عسکر د قیصر سره هم یوه ورځ یو سړی د اورشلیم نه اریحا ته روان و غلو هغه ونیولو لوڅې کړو ډېرې ووهلو بې هوشه یې کړ یو یهودي ملا په لاره تېرېدو چې دا زخمي سړی یې ولید لاره یې چپه کړه بیا د خدای د کور خدمتګار راغی چې ولید هغه هم خپله لاره چپه کړه په آخر کې یو سامیرې راغی چې خلکو کافر ګڼه کله یې چې دا بیچاره ولید نو زړه یې پرې ډېر وسوځېد سامیرې زخمي ته ورغی په زخمونو یې ملهم ولګولو او ویتړلو بیا په خپل خر کېنو او مسافر خانې ته یې بوتلو د هغه یې ډېر خدمت وکړ بله ورځ یې د مسافر خانې مالک ته پیسې ورکړې ورته یې وویل د دې سړي ښه خدمت وکړه کله چې بیا راغلم نورې پیسې به هم درکړم د دې درېو کسانو څخه کوم یو د هغه زخمي سړي ګاونډی و څوک چې په هغه مهربان و ته هم باید داسې وکړې آ ماشومان پرېږدي چې ما ته راشي مخنیوی مه کوئ ځکه د خدای باچاهي دې دوی ده تاسې ته په رښتیا وایم که څوک د کوچني ماشوم په شان د خدای باچاهي ونه منی بیخي به یې باچاهي ته داخل نشي څوک چې زما په نوم دا ماشوم قبول کړي ما قبلوي چې ما قبلوي زما استونکی قبلوي تر تاسو ټولو کمزوره تر ټولو قوي دی
Hadi Hazreti Davud'u masaya. Aa, 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 bu mu arahım o kadar? Uay, sağla para soğukla. Varım ki bir abin açım. Binaşa, takpal iman rokri. Zevinam, detonation, detonation. کله چې عیسی مسی اورشلیم ته تلو ډیر خلک د هغه سره ملګری شو هغه نه د ژغورنې د لار او د خدای پاک د پاچاهۍ په حق له پښتنې کوي ایسای مسیح د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ په اریحا ښار کې زکای نومې سړی چې د روم حکومت د مالیې ټولولو مشر و هغه د عیسی مسیح د لیدلو لپاره یوې ونې ته وخت زکایا زر ښکته شه زه نن ستا سره مېلمه یم زما کره دا کور ته څوک ځي زکای څنګه عیسا پیژنې واورای خبر نیم مال غریبانو تا وارکوم که چه سرمه زیاده کرده وی حقی وارکوم سالور چنده هو لخالكو خيستر شاي ماليا بيرتا وركاول ناممكينة دا من بغا كور تخلاصون راغلي دي زكا چه دا سرعي هم دا إبراهيم دا كورا ناي دي زدا انسان زوي دا بيلار و پلتا او شغورن پسي راغلي واو ري من وس اورشلم تزو او هر سه چه پیغمبران و ده انسان زوی پا حکل لکلی دی ریختیا بشی هغا با رومیانو تا وسپار لیشی هغوی با ور پسی ملند ووهی سپکاوی با اوکڑی او لاد با پریتو کڑی او با وحل شی او با وجل شی خو پا دری مورز با بیا بیر تجرد دیشی ایسای مسیح پا هیده چه هغا با ده انسانان و ده گناهون و لپار وجل کی بی کله چې هغه اورشلیم ته ننوتو خلکو د هغه د معجزو په لیدلو د خدای پاک ثنا ویله او د هغه تو د هر کله یې کولو او ویلې چې عیسی مسیح د خدای لخوا ټاکل شوی پاچا دی پیروان غلی کا زوائم کو دی غلی شی دو دلتا بدا ٹولی تیگی پچھا گوشی
کله چې عیسی مسیح اورشلیم ته ورسېدو نو په لیدو یې په ژړا شو کاشکې نن تا په خپله ورځ د امن لاره لیدلې وای خو ودې نه لیده هغه ورځ راځي چې دښمنان به له تا چاپېره شي او تا به هغوی له هر طرف نه راګیر کړي او تا به هلته له منځه یوسي ته او ستا ماشومان یوه تیګه به پر بلې تیګې د پاسه پاتې نه شي ځکه چې تا د خپل د خلاصون ورځ ونه پېژندله په اورشلیم کې خلکو د خدای پاک د مقدس کور نه د سوداګرۍ یو بازار جوړ کړی و د خدای کلام وایي زما کور به د دعا ځای وي خو تاسو ور نه دغلو کان جوړ کړی دی وګورئ هغه څه کوي وی دروي می پریږدي خلکو چې ایسا ته د باچا لقب ورکو نو د مذهبي او سیاسي مشرانو ترمنځ په خپلو کې سخت مخالفت پیدا شو زه خبر یم چې ایسا باچا منل شوی دی باچا د بدامل او غلو باچا دا مو ډېر لیدلي دي راځي داوې کوي بیا هیڅ نه وي او هیر شي پام وکړئ د هغه پیروان ډېرېږي او خلقی استایی او باچای گنی خطا سی تا اختار دے کچیر دا سڑے امنیت خراب کری مسئول تا سی آس خو کر اختیا وی نو منگ بے داغم اخنیوے اوکو عیسای مسیح پا مذہبی مشرانو دیر سختی نیوکی کولی ذکر چی حقوی دو شریعت لمخی نسیحتون کول او په خپله یې عمل پرې نه کوو بله ورځ د خدای په کور کې عیسا یوه کونډه ولیده چې دوه سکې زکات یې ورکړ نور یې نشي ورکولې زه تاسو ته وایم دغه غریبې کونډې له نورو ټولو نه زیاتې پیسې ورکړې ځکه چې نورو له خپلو شتمنیو څخه یوه برخه ورکړه خو دغې ښځې خپل ټول مال ورکړ ته مونږ ته ووایه د داسې خبرو کولو څه حق لرې اجازه یې تاته چا درکړې ده یوه پوښتنه در نه کوم یحیاته د تعمیدي غسل ورکولو حق خدای ورکړی و که انسان موږ څه ځواب ورکړو که ووایو د خدای پاک لخوا بیا به وایو چې ولې مو ایمان را نه وایو که ووایو د انسان لخوا سنسار به شو دوی ټول هغه ته پیغمبر وایي موږ نه پوهېږو چې د چا د خوا راغلی وو نو زه هم نه وایم چې دا حق راته چا راکړی یو سړي د انګورو باغ وکړ او په اجاره یې ورکړ بیا په یو اوږد سفر لاړو کله چې د باغ د حاصل وخت راغی سړي خپل غلام ور ولېږو 
تر سو له هغوی څخه خپل اجاره واخلي اجاره داران غلام او تش لاس ور ولیږه مالک بل ور ولیګل هغوی دا غلام هم و او سپکاوی ورته وکړو بیرته ور ولیګ بیا مالک دریم غلام ور ولیګ خو اجاره دارانو هغه هم زخمی کړو د باغ نه د باندې وغورځولو نو د باغ مالک ځان سره او اوس به داسې وکړو خپل ګران زوی به ور ولیګ یقینا د هغه به عزت وکړي خو چې زوی ولید په خپلو کې یې د باغ د مالک زوی دی راځي چې مړې کړو او باغ به خپل کړو بیا سو شو استاذ زوی له باغه وشړل مړې کړ اوس په مالک اجاره دارانو سره څه وکړي راځي به اجاره داران به وژني او باغ به بل ته ورکړي د دې آیات معنا ته وګورئ کومه تیګه چې ګلکارانو رد کړه هغه په ښځه کې په کار شوه څوک چې په دې تیګه ولویږي هغه به ټوټې ټوټې شي او که دا تیګه په چا ولویږي هغه به چیت پیت کړي استاد موږ پوهېږو چې ستا خبرې رښتیا دي ته د چا طرفداري نه کوې او خلکو ته د خدای رښتینی تعلیم ورکوې ووایه موږ ته د روم امپراتور ته مالیه ورکول روا دي او که نه استاذه تیر باسي دي یو سکه راکړئ په دې د چا عکس او نوم دی د روم د پاچا نو بیا د پاچا مال پاچا ته ورکړئ او څه چې د خدای دي خدای ته یې ورکړئ بیا د پتیرې ډوډۍ اختر راغی چې په دې کې د پسه قربانۍ تر سره کېده عیسی مسی پترس او یوحنا د ډوډۍ د تیارولو لپاره ولېږل ډېر مې غوښتل چې د مرګ نه مخکې دا ډوډۍ یو ځای وخورو تاسې ته وایم زه به بیا هېڅکله دا ډوډۍ ونه خورم تر څو چې د خدای د باچاهي هدف پوره نه شي خدای ستا سنا وایم د ټولې دنیا پاچا چې د تاک نه انګور راکوې دا واخلی او وې سکی زه تاسو ته وایم د انګور اوبه به هغه وخت سکم کله چې د خدای باچاهي راشي خدای ستا سنا وایم ته د ټولې دنیا پاچا یې چې موږ ته رزق راکوې دا ډوډۍ زما بدن دی چې ستاسې د پاره درکړل شوې دا کار تل زما په یاد وکړئ دا پیاله زما په هغه وینه چې ستاسو لپاره تویږي نوې وعده ده خو وګورئ هغه څوک مې چې دښمنانو ته سپاري دلته در سرخان ته راسره ناست دی او رښتیا چې زه د انسان زوی د خدای د غوښتنې سره سم مړ کېږي خو افسوس پر هغه چا چې دښمنانو ته مې سپاري استاذ دا وسوتی زه بتا هیڅ کله یوازې نه پرېږدم
په تاسې کې تر ټولو لوی باید تر ټولو کوچنی وي او تر ټولو مشر باید خادم وي کوم کس لوی دی هغه چې ناز او ډوډۍ خوري یا هغه چې خدمت کوي حتمي ده هغه چې ناز او ډوډۍ خوري خو زه مو د یو خدمتګار په شان یم تاسو په مشکلاتو کې راسره وی نو همداسې چې پاک خدای ما ته د پاچهی حق را کړی دی زه هم تاسو ته دا حق درکوم تاسې به زما په باچایی کې زما در سرخان ته کینی او د اسرائیلو په دولسو قبیلو به حکومت کوي دلته څوک خاین نشته شمونه غوږ شه شیطان غواړي چې لکه بزګر چې غنم د وخو څخه بیلوي تاسو ټول امتحان کړي خو ما مخکې نه دعا کړې ده چې ته بې ایمانه نشې او په بیرته راګرځېدو د خپلو ورونو ملاتړ وکړي استاذه زه تیار یم چې تا سره زندان ته لاړ شم او تا سره مړ شم په تروسه واوره نن شپه به د چرګ د اذان نه مخکې درې وارې زمانه انکاري شي ما چې بې سپلیو او بې خلتو ولېږلی آیا محتاط شوې نه هېڅ شی خو اوس هر څوک چې خلته لري را واد اخلي چې چاړه نه لري چپنه دې خرڅه کړي او واد اخلي زه تاسو ته وایم د خدای کلام وایي چې هغه به د مجرمینو په قطار کې حساب شي زما په حق له به دا پیشګوي رښتیا شي وګورئ دلته دوه چاړې شته وشو بس کړه مذهبي مشرانو د ایسا مسی د نیولو او د لمن زړلو د پاره غونډه جوړه کړه بیا یهودا اسخریوتی چې د دوله سو شاګردانو څخه وو د شیطان خبرې و منله هغه د مذهبي مشرانو سره د ایسا مسی د نیولو پلان جوړ کړ ایسا مسی د اورشلیم نه د زیتون غره ته د دعا د پاره لاړو دعا وکړئ چې په وسوسه کې ګیر نه شئ خاین یهودا از خریتی د سپینو زرو د دیرشو سکو په بدل کې ایسا په دښمنانو خرڅ کړو ایسا مسیح پوهېدو چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د بشر د ګناهونو په بدل کې مړ شي نو هغه دعا وکړه دا د مصیبت پیاله زما څخه لرې کړه خو بیا هم ستا رضا غواړم نه خپله د آسمان څخه یو ملایکه راښکاره شوه چې هغه ته توان ورکړي او د هغه خولې لکه د وینو ساسکي په ځمکه سسېدلې ولی ویدایی جک شای دعا و کیچ پاز مخ که اونال میگی
यहूदा तो मां दे इंसान जो पखोला वो तस्लीम आवे उस्तादा जाड़ा यू موجزرہ <تصفيق> اسکرانو هغه د لوی مذهبي مشرتو په بوتلو او توقی او ملنډی پرې وهلی دا د د پاچا چپنه مونږ ته ووایا چې څه به پېښېږي آیا بچ به وکړې که درمنه بچ به وکړې ممستان او کرانیو تو ہم شکا چې دی هم لی سا سرو زکا چې دی هم ګلی لی دی ورک شه سړی زه نه پوهیږم چې دا تاسو څه وایې ایسا مسی مخر واړو او پترس ته یې وکتل بیا د پترس په یاد شول چې ایسا مسی ورته ویلی وو چې ته به د چرګ د اذان نه مخکې درې ځلې زما د پیژندلو نه انکار وکړې ما ویلیو چې زه به له تا سره پاتې کېږم خو زه د ده پېژندو نه دې بېخي منکر شوم اې څښتنه تا زموږ نیکونه وبخل چې ستا له خبرو څخه ګرځېدلي وو چې ته هغوی ته په قهر وې بیا هم برباد دې نه کړل خپل د مینې لوز او ریښتینولې لپاره هغوی خپل رحم سره وبخښ وایه چاو وایه څوک دې وهي بس کړی ما ویل بس کړی جرګی ته یې راولی د مذهبي جرګې مشران راټول شول چې د عیسی مسیح نه پوښتنې پیل کړي
uaya. Aya te masihi? Kauayam. Yakin bawa nakari. Kalatas on a pochtana ukram. Zawa baranakari. خودن نپز زد انسان زود قادر خدا خیل است و ناستیم نبیات دخداری توای چیزیم هر سچی اول وام ریدل منگ بده والی سے پیلاتوس تے بوزے پیلاتوس تے بوزے پیلاتوس تے بوزے بوزے غایب پیلا توست بود لو، توکی در رومیانو یا زالم آو خون پاره ها کیم بود، کی بزرگونو کسانی دلرگی دسلی پدر زورن کریم. تا سه سهار وقتی دل تلمان ات سخواری. تا از من خالق بیلاری که بی، تو دخمه پکور کی شور با شور جور کو. تو تا بچو جزا وار کری. جزا وار کری. بی خیده ها قدم ملامتی دلیل نلرم. دا مجرم ده، خالق تو وای چی مالیا ما وار کوی، آو زان تماسی وای، آو هم. بچه بچه ده یهودو بچه ای چه ده تو آئی تعلیمی ده جلیل نشی رو که خوص دل تر آغی ده جلیل نا ده سره جلیلی ده بیا ده نو هیرودیس فیصله وکڑی خوص پا ورشلیم که ده Herodis tak boleh. Siapa yang cipta suki? شاگردان سوک دی آوریدلی می دی چه تو موجزی خکاره که بی ما تا هم موجزه و خواهیم صاحبه دی سری طور خل گمره کلی دی زن تا بچه وی دا سرائی Bacadai? Chalalat mu aba? Mewai! Kulatus tayi buzay. Dadi haqa kan. سره را تپیخی بی گناه کاری د متروکو د وهلو نه وروسته به یې ازاد کړم 
تاسی په هر کال په دې اختر کې مونږ ته یو نفر آزادوي کنه برابس مونږ ته آزاد کړو هو برابس سړی ووژنه هو برابس را ته خوشی کړو نور هم په چغو ویلې چې ایسا باید پر سلیب مړ کړی شي نو پیلاتوس د ایسا د مرګ امر ورکړ او باراباس چې قاتل و د بند څخه یې آزاد کړ بیا یې ایسا هغوی ته تسلیم کړو چې د لرګي په سلیب یې مړ کړي شلیم خزو زما د پاره مه ژاړئ ځان او ماشومانو ته مو ژاړئ زکه که د شنې ونې سره داسې کېږي نو د وچې سره به څه کېږي خدای رحم وکړه
او عیسی مسیح د دوغ لو په منځ کې په سلیب زوړن کړی شو او د خدای د پیغمبرانو وړاندوینې چې په سلها او کلونو مخکې کړې وې پوره شو دغه د یو لوی پیر سړي کالي دي پریده نیسی دوه زما خبره واوره ما ته را کړه پریده پچه به واچو او دا لوحه د ایسا د سلیب په سر باندې نصب کړی شوا چې پرې لیکلی وو د یهودیانو بادشا که د یهود پاچای ځان خلاص کړه ازمون پمرک مخکوم ده 
خو هغه هیڅ ګناه نه ده کړې عیسا ته د خپلې بادشاهۍ کې ما په یاد ولره دا زما واده ده ته به نن ما سره اسمان کې دا مهال د غرمې وخت و او ورځ د دریو ساعتونو دپاره په توره شپه بدله شوه خدای د کور پرده په منځ کې دوه ټوټې شوه قمندان د دې پیښې په لیدو د خدای سنا وویله عظمت او جلال دوی خدای ته دا سړی اتمن چې پاک او صادق و یوسف د ارمتی د خار یو پاک او صادق مذهبی مشر و چې د ایسا د وژلو د فیصلې مخالف و نه د والي په علاتوس نه یې اجازه واخیسته چې د ایسا مړی د عبادت د ورځې نه مخکې ښخ کړي مونږ د عیسی مړي لیدلو ته راغلي یو راځئ وګورئ خو زر شئ د عبادت ورځ نږدې ده دوی کور ته لاړل تر څو د مړي لپاره عطر او خوشبویي تیار کړي د شریعت په مطابق یې د عبادت په ورځ آرام وکړ او د یک شنبې په ورځ سهار وختي هغوی د عطرو سره قبر ته لاړل ولی شوندی لتوی هغه شوندی شوی دی او دلته نشته 
په یاد یې کړئ چې هغه څه ویلي وه د انسان زوی به ګناهکارانو ته تسلیم کړی شي تسلی به مړ شي او په درېیم ورځ به بېرته ژوندی شي خبر خالی و ایسا حال تنو پتروسا باور وکڑا ایسا دو کسان تا زان وقت کار کرد او هاگوی بی هده خوشالی سرا بیر تر اغلو زمونگ مالک پر اختیاج بنده شوائی هاگا شمامون تک کارا شو موگ هاگا ده ایماوز پولار که ونه پیشن چی دوده ایما تا ولا اومو پیشن دو ده ایماوز خار تا ولی لار سلام علیکم ولی ور خطا ہے ولی پزرنو کی مشک دے او گورے زما پخو لاسو تا او گورے زپخ پلائیم لاس پر ما ہوا ہے زان پوکڑے روح بدن و دوکی نلری زی لرم کل چیز در سر آم پدی حکل می در تویلیو او هر سه چیز ما پا حکل تاورات که دی نبیانو پا وینا و که او پا زبور کی لیکلی دی بایه پورشی دا سی لیکل شوی دی چه ما سی با مرشی او پا دره ما ورز و بیاج وندیشی او ده حقا پا نوم ده خلق و ده توبی او ده گناهون و ده بخن زیره دی رول و قومون و تخپور شی او دا با ورشلیم نشرو شی تاسی با ده دی شاهدان یه زبا ده خپل پلار و آده تاسو تا در لیگم تاسی هم پا دی خار که پاتشی ترسو چه اسمانی قدرت تاسو تا در شی خدای ما وسا تا ده اسمان او زمک طول واک ما تا را کر شوی دی نو لار شی او طول قومون زما پیروان کری او ده پلار ده زوی او ده روح القدس پا نام ده پاکی غسل ور کری او هر سا چی ما ویلی دی خلقو تا ورزده کری ترسو خی تر سر کری او او گوری زبا تل تاسو سرائی تر آخر پوری آمین پیغمبرانو پیش دوی کرده وا چه خدای پاک با مسیح راو لگی چه خلق ده گناهون سخوش غوری او ده خدای سره پخلا کری ده ایسای مسیح جوان دا ثابتوی چه حقاش غورون که ده یشیای نبیلی کلیو یو پیغلنجلی با امیدوارشی او ده حقی بزوی وشی 
مریم د خدای پاک په قدرت سره امیدواره شوه او عیسی مسیح دې نړۍ ته راغی لکه څنګه چې په مقدس کتاب کې لیکل شوي وو خدای پاک مسیح ته خپل زوی وویل او د هغه د زیږېدلو معجزه یې خپله نخه وګرځوله خلکو چې عیسی مسیح ولید نو هغوی د خدای زړه سوان دی او طاقت ولید هغه شفا ورکړله ګناهونه یې وبخل او دا وعده یې ورسره وکړله چې د هغه په ابدي پادشاهۍ کې به ورسره وي عیسی د هر انسان د ګناه د سزا په خاطر تکلیفونه وزغمل او ځان یې قربان کړ بیا بیرته له مړو نه په ژوندي کېدو هغه خلک پوه کړل چې قدرت یې تر مرګ هم لوړ دی ایسا و فرمایل زه خپل ځان قربانوم او دا اختیار هم لرم چې هغه بیرته ترلاسه کړم د مسیح ژوند د پیغمبرانو ټولې وړاندوینې پوره کړې او دا یې ثابته کړه چې د خدای مقدس کلام حقیقي او نه بدلیدونکی دی ایسا وویل آسمان او ځمکه به ختم شي خو زما کلام به تل پاتې وي ایسا ذکر راغلو چې زمونږ ژوند د خدای پاک په حضور کې روغ کړي لکه څنګه چې د آدم او هوا ژوند د خدای د خوشحالۍ نه ډک و مګر هغوی د خدای په خبرو باور ونه کړ او د هغه نافرمانی یې وکړه په مقدس کتاب کې لیکل شوي دي ټولو انسانانو ګناه کړې ده او د ګناه سزا مرګ دی ګناهکاران د خدای پاک په حضور کې ژوند نشي کولی لکه څرنګه چې خدای پاک یو پسه تیار کړو چې د حضرت ابراهیم د زوی په ځای قربانی شي همدغه شان خدای پاک عیسی مسیح را ولېږو چې د حضرت آدم د اولادې پر ځای قربانی شي هغه داسې ځکه وکړه چې هر هغه څوک چې په عیسی مسیح ایمان راوړي هغوی به د خدای په حضور کې ژوند وکړي نو ځکه چا چې ایمان پرې راوړو د دوزخ د سزا څخه به خلاصون ومومي او د خدای سره به تل ژوند وکړي کله چې عیسی مسیح له مړو نه ژوندی راپورته شو خپلو شاګردانو ته یې وویل خلک به زما په نوم ټولو قومونو ته د توبې او د ګناهونو د بخښنې اعلان کوي عیسی مسیح دا هم وفرمایل زه به روح القدس خپلو منونکو ته راولېږم هغه به هغوی سره وي او حقیقت به ورته ښکاره کړي او د خدای لارې ته د راتلو قدرت به ورته ورکړي کله چې هغې ګناهګارې ښځې توبه و اصطلاح او د مسیح پیروي وکړه ایسا ورته وویل ګناهونه دی وبخل شو ځکه چې پر ما دې باور وکړ مسیح و فرمایل کله چې د چا ګناهونه وبخل شي نو نه خیدا ده چې هغه د خدای سره رښتینې مینه لري ایسا مسیح هر چا ته بلنه ورکوي چې د هغه پیروي وکړي که زړه مو وي نو په اخلاص سره دې دعا ته غوږ شئ د ستایلو وړه خدایا مددګار د ټول جهانې په طاقت کې ډېر اوچت یې په قدرت کې نمایانې له امرونو دې خلاف و کړو مو غم د خپل ګناه نه ای مالک مو قبول کا په خپل فضل مهرباني کړې د مرګ سختۍ دې تېرې مونږ دې خدای سره پخلا کړو په سلیب مو معافي وشوه چې د وینې شوې روانې قرباني شوې زمونږ ګناه ته له سزا نه دې مونږ خلاص کړو یو ځل مړ شوې بیا ژوندی شوې فاتح شوی په شیطانې خلاصونکی شوې زمونږه ته سختن شولې زمونږه چې د ور د دربار خلاص کړو کړو ستا شکر دعاګانې راته راکړه دا قوت ستا چې خوند درکړې زمونږ ژوندونه خپل پاک رو په مونږ را پوکړه چې ملارې کړي روښانې کړو به ستا زیری نړۍ ته چې سنا دې وکړي خلق شپه راځي ورځې ته ژوندانې نور په منډه دي روانې عیسی مسیح د خپلو پیروانانو په حقله ویلي وو زما رما زما غږ اوري زه یې پیژنم او هغوی ما پسې راځي د هغه پیروانان د دعا په مخه سره راټولېږي د خدای کلام لولي او اوري په خپل اولس کې د یو بل خدمت کوي او هر چا سره مینه لري هغوی نورو خلکو ته هم د عیسی مسیح زیری ورکوي هغوی د مسیح هغه پیغام په یاد ساتي کوم چې هغه آسمان ته د پورته کېدو په وخت کې ورکړی وو هغه فرمایلي وو 
د آسمان او ځمکې ټول واک ماته راکړل شوی دی باور ولرئ چې زه به د نړۍ تر پایه پورې تل ستاسې سره یم